Możemy stać razem do spadku punktu? Czy możemy tak wszyscy tu Bardzo proszę. Komu się pronuncja na miejscu? Kudziński, Edward Kudziński. Kudziński. No diga le que nada la pronunciación, que eso lo tenemos. ¿Listos? Corre. Está corriendo la... Se sujo, se da para mí, está ahí corriendo, tac, tac, tac. Kuczynski, bien. Kuczynski. En el noveno festival cervantino de Guanajuato, con los miembros de la delegación polaca, después de su segunda función en el teatro principal, donde han obtenido un éxito verdaderamente extraordinario. Eh, esta entrevista exclusiva en la que queremos pedir que se nos explique ¿Qué? ¿Por qué? Otra vez Señora, usted me hace el favor de decir los nombres porque a mí me da pena decirlo mal en polaco ¿Me quiere decir su primer nombre, por favor? Krzysztof Jasiński y Edward Hudzinski No puedo pronunciarlos bien Krzysztof Jasinski. O puede decir Cristo. Cristo, puede bueno, ser Cristo. Cristo Jasinski. Y Edward Kudinski. Kudinski, bueno. Vamos. Corre. Silencio, atrás, por favor. Eh, en el noveno festival Cervantino, con la delegación polaca que han presentado la obra Quijotada, con un éxito verdaderamente inusitado, fuera de lo usual en el teatro eh, principal, eh, después de dos funciones verdaderamente delirantes en las que el público recibió el trabajo de este grupo polaco con un entusiasmo fuera de los cánones normales. Eh, se encuentra con nosotros. Eh, señora, ¿no quiere usted decir el nombre del director? y de Krzysztof Jasinski, el director, Ajá. y el eh, literato, el autor literario, Edward Kuczynski. Ya. Para nosotros la mecánica de funcionamiento de las compañías polacas resulta eh, rara, porque en México no se dan este tipo de compañías. Sin embargo, le voy a pedir que nos expliquen cómo es que estas compañías polacas, eh, algunas de ellas giran alrededor de la personalidad brillantísima de un director secundado, apoyado por un asesor literario que nosotros no tenemos en México. Entonces, quisiera, esta quisiera fue mi, que fuera mi primera pregunta. Tendré que traducir al polaco sus Por palabras. Favor. Interesuje mnie bardzo, mówi pan, eh, rodzaj teatru w Polsce, który eh, wiąże się z osobą reżysera, którego wspiera literatura, człowiek pióra. Interesowałoby mnie wiedzieć coś więcej na temat pracy panu. To, co przede wszystkim ważne jest to, że jesteśmy teatrem dosyć wyjątkowym na mapie teatrów polskich, także o tym trzeba pamiętać, żeby nie uogólniać. Tenemos que decir una cosa importante, que en el mapa del teatro polaco somos un teatro un excepcional, un poco excepcional, entonces no podemos generalizar las observaciones. Nie jesteśmy teatrem repertuarowym jak inne teatry. No somos... No somos el teatro de repertorio como otros teatros. Nie jesteśmy teatrem repertuarowym. No somos, no somos. To bardzo ważny wyróżnik, dlatego tak podkreślam. I stąd szczególna praca literata w Teatrze Stu, ponieważ spektakle powstają w ten sposób, że w momencie, kiedy pojawia się idea przedstawienia, rozpoczyna się praca z zespołem artystycznym, z zespołem aktorskim, rodzi się muzyka jednocześnie, Powstaje jednocześnie tekst. Najczęściej jest to tekst o wiele obszerniejszy niż ten, który, który potem z publicznością... No, przerwać panu, bo potem nie powtórzę wszystkiego. E, lo importante, no siendo el teatro de repertorio, es explicarles cómo funciona el trabajo. Cuando nace la idea, en el trabajo nuestro, donde no hay repertorio, la idea del espectáculo nace apoyada con el literato. La idea naciendo, eh, empieza el trabajo con los actores, nace el texto, que siempre es mucho más amplio de lo que se ve después en el final, en el teatro, y nace también la música, porque existe la colaboración con el compositor también. La obra se escribe durante la realización escénica, se puede decir. Maestro. No. Tutaj Krzysztof powiedział, że 
musi być najpierw idea przedstawienia. I to jest najważniejsze. I pod kątem tego, co my chcemy w przedstawieniu powiedzieć, co my mamy do powiedzenia publiczności i co sobie chcemy powiedzieć, wtedy dopiero dobieramy teksty, konstruujemy tekst, który, jak mówił Krzysztof, jest zawsze obszerniejszy od tego, co potem panowie widzą na scenie. Lo importante es, como lo dijo el director Jasinski, es la idea del espectáculo que deben hacer. Nos debemos dar cuenta de lo que queremos decir al público y de lo que queremos decir a nosotros mismos. Una vez nacida la idea, empieza a reunirse textos, a componerse textos que van a ser necesarios para ilustrarla. Siempre el texto reunido es mucho más amplio del definitivo trabajado en el teatro. Sí. Bien, ahora, eh, quisiéramos que nos explicaran, si son tan gentiles, eh, ¿por qué escoger la figura de Don Quijote, de Aldonza y de Sancho Panza? Bardzo nos interesa, ¿por qué escogieron, panowie, postacie Don Quijote, Sancho Panza y Dulcinei? No, porque ellos, eh, en eh, mogły oddać właśnie tą ideę przedstawienia. One mogły przenieść, ucieleśnić to, co chcieliśmy w tym konkretnym przedstawieniu powiedzieć, ale nie o bohaterach Don Quixota, tylko o, o bohaterach Cervantesa, tylko o nas Polakach. Hemos escogido esos personajes porque nos ha parecido que esos personajes pueden expresar en la forma más perfecta lo que queremos decir, no de los héroes del Quijote, sino de la realidad nuestra. ¿Y qué es eso que quieren decir? A co chcecie panowie powiedzieć po, za pośrednictwem tych postaci? No, szalenie trudno jest w paru zdaniach to powiedzieć, ale mówiąc najprościej, nas w tym przedstawieniu interesuje wzajemna, wzajemna relacja dwóch bardzo istotnych grup czy warstw społecznych w Polsce. Inteligencji, która tu jest reprezentowana przez Don Quixota przede wszystkim i przez inne postacie oraz no to, co nazywa się popularnie na całym świecie ludem, tą klasą pracującą, uosobioną w naszym przedstawieniu przez Sancha. A Dulcynea to, to mit, to ideał, do którego wszyscy dążą i próbują tę tęsknotę, utopię zrealizować. Pues es difícil decirlo en palabras breves. En general, lo que queremos expresar en nuestro espectáculo es la relación entre dos capas sociales de la sociedad nuestra, entre los eh, representados por el personaje del Quijote, los intelectuales, la inteligencia, la capa de la inteligencia, representada por el Quijote y algunos otros personajes y de otra parte la relación con el pueblo expresado por el personaje de Sancho Panza. Dulcinea es el mito que expresa lo que queremos eh, realizar, materializar en nuestra vida. ¿Por qué hay una Dulcinea negra, una roja y una blanca? ¿Por son tres colores? ¿Por qué es tres colores Dulcinea, biała, czarna y czerwona? No, nie, nie na całym świecie kolory symbolizują to samo, natomiast w Polsce te trzy kolory mają bardzo ważne znaczenie, symbolizują czarny żałobę, śmierć, powagę, czerwony kolor, no to na całym świecie podobnie krew, namiętność, również i politykę, walkę. Jest to kolor, kolor sztandaru robotniczego. Rewolucji. No i wreszcie biała Dulcynea to nadzieja, to, jak to się mówi, nowi, e, narzeczona, to znaczy nowia, o właśnie, to, y, to czystość, y, jakaś y, przestrzeń, otwartość, perspektywa, o. Tylko podpowiem i pan niektóre słowa, o których zapomniałam. No sé si en el, todo el mundo, en el mundo entero, el, los colores tienen los mismos, expresan los mismos símbolos. Pero en polaco quiere, decir, el color negro expresa siempre la seriedad, la muerte, la, el luto. El color rojo, como sabemos, casi en todo el mundo expresa la eh, lucha, expresa la... Eh, eh, emoción, el amor, las pasiones, eh, es el color de la revolución, es el color de la lucha. Y el color blanco expresa la esperanza, la pureza, la, eh, el noviazgo, el idealismo, sí. 
Eh, quiero preguntarle a Yasinski, eh, yo como director de teatro encuentro que su manejo de la energía dentro del cuerpo de los actores es algo notable. Eh, ¿De alguna forma se relaciona con las nuevas, los nuevos estudios etológicos del, del cuerpo humano? Zauważyłem, że praca pana z aktorem pod względem fizycznym jest bardzo znaczna, jest bardzo znamienna i daje efekty znakomite. Czy wynika to z jakiś, czy jest, wiąże się to z jakimiś rezultatami studiów ekologicznych? Nie, no przede wszystkim jesteśmy młodym teatrem, a więc posiadamy jeszcze energię, siłę. Jesteśmy teatrem podróżującym. A więc posiadamy również kondycję, to z tej strony fizycznej rzecz biorąc. A mówiąc o idei głębiej, to po prostu... Może ja powiem. Pues sobre todo somos un teatro joven, un teatro de fuerza, un teatro con buena condición física, un teatro que viaja mucho, tenemos que tener buena condición física. Y cuanto a las ideas... Tak, ale to tylko, to tylko powierzchowne, to co powiedziałem. A z głębiej to polega na tym, że w teatrze jest przede wszystkim sztuką działania, dziania się, sztuką ucieleśniania. A więc no, trzeba mieć perfekcjonalne ciało. Perfekcjonalne ciało to również możliwość właściwej ekspresji. Ciało, które prowokuje, prowokuje słowa poprzez aparat oddechowy. Wszystko razem no, ucieleśnia się w spektaklu. Szczególnego w tym zresztą nie widzę, tak powinno być zawsze. No. El teatro es el arte donde y, już mi uciekł wątek. No, że po prostu powtarzają, co jak gdyby się będą ciąć przecież. Nie wiem, co wiem. Serio rzecz, rzecz, rzecz biorąc, sprawa atletyki psychofizycznej jest podstawowa w ogóle dla, dla ucieleśnienia idei. O. La parte física es elemental para la, la parte de las ideas, para las ideas en el teatro. Jeśli by nie było tego, co on robi w teatrze, to wystarczyłoby to, co ja zrobiłem w scenariuszu. Si lo que hace el director Jasinski en el teatro no fuera necesario, no hubiera teatro. No hubiera lo que yo he hecho en mi argumento, en mi sinopsis. En la ciudad de Guanajuato, después de esta segunda función, eh, todos los que vimos el espectáculo estamos dando una versión de lo que vimos en el, en el escenario. Se establecen eh, polémicas acerca de lo que dijo el grupo polaco. ¿Una de las intenciones de este grupo es despertar esas polémicas en el público? Po obejrzeniu spektaklu waszego publiczność Guanajuato zaczęła dyskusję, zaczęła polemiki między sobą na temat tego, co chcieliście przez ten spektakl wyrazić. Czy jest to jednym z zamierzeń waszych? żeby budzić takie dyskusje wśród publiczności polemiczne? No, cieszymy się bardzo, że, że również Meksykanie mogą sobie porozmawiać po wyjściu z naszego przedstawienia, ponieważ nie zależało nam na tym, aby pouczać, aby moralizować, aby yy, no, wymądrzać się po prostu. Również w Polsce, ponieważ spektakl jest yy, yy, tak, tak samo, taki, samy, taki sposób grany w Polsce również. No, z da gusto, que el público mexicano tiene la oportunidad de discutir, de intercambiar polémicas a propósito de lo que hemos presentado. No queremos dar ninguna lecciones a nadie. Es un espectáculo nuestro quiere despertar discusión. Quiere, es un de, espectáculo no quiere enseñar, sino despertar el interés y despertar reflexiones y discusiones. Se dice, señora, que algunos de los parlamentos de Don Quijote son del famoso líder Valesa. ¿Esto es cierto? Sí, prawdą jest, że niektóre słowa wypowiadane przez Don Quijota są słowami przywódcy związkowego Lecha Wałęsy? Tak, to prawda. Ale nie wypowiada tych słów Don Quijot, tylko wypowiada je Sancho. To bardzo istotne, ponieważ ciężar przedstawienia rozwija się wokół Sanczy, przesuwa się w kierunku Sanczy i finał przedstawienia to rzeczywiście słowa Walensy, jakich, jakich, jakie wypowiedział w wywiadzie z Falaci. Así es, pero la, este argumento está expresado no por el personaje del Quijote, sino por Sancho Panza, porque en cierto momento dado el peso del espectáculo eh, se dirige a la figura del, de Sancho. Y efectivamente él expresa un argumento, un parlamento, eh, que es el, parla, el parlamento de Lech Wałęsa, expresado en una entrevista con Oriana Falacci. Eh, en este momento eh, Polonia vive una revolución sin guerra. 
¿Qué papel juega el teatro en esta revolución sin guerra? En este momento vemos que Polska przeżywa un rodzaj revolución bez krwawe. ¿Y jaką rolę teatro odgrywa w tej rewolucji? No, nie przesadzajmy. Artyści nie odgrywają wielkich ról w rewolucjach, ale teatr, który chce być teatrem żywym, musi rewolucjom towarzyszyć. No debemos exagerar porque el artista nunca juega un papel importante en la revolución. 